ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ውድ አዲስ ኢንሳይት ተከታታዮች ስለ ጤና አሁን ጀምሯል ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀው ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ ሃይማኖት ግርማ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ለዛይ ጄላቹ የመጣሁት ፕሮግራም ምንድነው እንግዲህ ባሳለፈነው ሳምንት እንደምናቀው የእናቶች ቀን ተከብሮ ይላል እና ስለ እናቶች ቀን በማስመልከት ስለ እናቶች ቪዲዮ በሰራብ ይያሳብኩኝና ይሄንንም ሳስብ ከድግዝናው አወራት በጀመር ጥሩ ነው ብዬ ስላሳብኩኝ ዛሬ ከድግዝናው አወራት ጋር ስለታያዘ አንድ ጉዳይ ይሆናል የምንወያየው ማለት ነው እናቶች በእድግዝና ወክቶች ላይ ወይም ደግሞ በእድግዝና ወራቶች ላይ መመገብ ስለሌለባቸው መግቦች ይሆናል እናቶች በእድግዝና ወክት ላይ ወይም ወራቶች ላይ መመገብ የለባቸው ተብለው የተቀመጡ መግቦች እንግዲህ በቁጥር ብዙ ናቸው ግን ዛሬ መርጨ ይጄላችሁ የመጣሁት አስር መግቦችን ይሆናል ማለት ነው እናቶች በድግዝና ወራት ላይ መመገብ ከሌለባቸው መግቦች ውስጥ አንደኛው ጥሪ አሳ ነው እንግዲህ አሳ አንስተኛ የሆነ የመርኩሪ መጠን ያላቸውን አሳዎች በመናይበት ጊዜ ለእናቶች ጤናማና በእድግዝናው ወራት ላይ እንድትመገብ ከመንከሩ ምግቦች ውስጥ ዋነኛው ነው ምክንያቱም አሳ በውስጡ ኦሜጋ ፋቲ አሲድን ይይዛል ሌላው ደግሞ ከሚኒራሎች ውስጥ አይሮንን ይይዛል ቪታሚን አለው ፕሮቲን አለው ስለዚህ እናቶች በእድግዝናቸው ወቅት ላይ እንዲመገቡ ከመንነገሯቸውና ከመንከሯቸው ምግቦች ውስጥ አንዱ አሳ ነው ነገር ግን ከፍተኛ የመርኩሪ መጠን ያላቸውን የአሳ ዝርያዎች መመገብ ትልቅ የሆነ ጉዳት እንዳለ የተለያዩ የሳይንስ ጥናቶች ያመለክታል እሱም ለህፃኑ የአምሮድ ገት መቀጨጭ ለነፍስ ፍርአት መዛባትና ለተለያዩ የእድግዝና ችግሮች ያጋለጥ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ምግብ ጥሪ እንቁላል ወይም ደግሞ በደንብ ያልበሰለ እንቁላልን መመገብ ነው። እንቁላል እንደምናቀው በውስጡ ፕሮቲን፣ ቪታሚን እና ሚኒራል ይይዛል። እሱም እርጉስ ሰይት በእድገዝና ወጥ ላይ መመገብ አለበት ከሚባሉ ምግቦች ውስጥ ዋነኛው ነው ነገር ግን እንቁላሉ ጥሬ እንቁላል በመትመገብበት ጊዜ ወይም ደግሞ በደም ያልበሰለ እንቁላል በመትመገብበት ጊዜ ምንድነው ሳልሞኔላ በሚባል ባክቴሪያ ሊጋለጥ ይችላል ተብሎ ሊጠራጠር ይችላል ይሄ ሳልሞኔላ ባክቴሪያ ደግሞ በእርግዝና ወቅት የሁድ ቁርጠትን የራስ ምታትን ወደ ላይ የማለትና የስላዩ ከሁድ ቁርጠት ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን ያስከትል ይችላል ማለት ነው። ሶሳይያው ጥሪ የሆኑ የባቄላ ዘሮችን መመገብ ነው ባቄላ እንደምናቀው በውስጡ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን ይዘት አለው እና ይህ ፕሮቲን በእርግዝና ወራት ላይ ከመጣቀማስ ንጥረ ነገሮች ውስጥ አንዱ እንደሆነ ይነገራል ነገር ግን ይቺ እርጉሴት ባቄላው ባቄላው ጥሪ ከሆነ ወይም ደግሞ ጥሪ ባቄላ በመትበላበት ጊዜ መጠንቀቅ እንዳለባት ይነገራል ምክንያቱም ጥሪ ባቄላዎች ለክ እንደ እንቁላሉ ሳልሞኔላ ለሚባል ባክቴሪያ የመጋለጥ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው እነዚህ ጥሪ ባቄላዎች ደግሞ ይህ ባክቴሪያ በሰውነታችን ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ምቹና ለመራባት አመቺ የሆነ ቦታ በሚያገኝበት ጊዜ በመራባት እርጉስ ሰይትን ለተለያዩ ነገሮች ሊያጋልጣት ይችላል ማለት ነው። ከእንደገና ደግሞ ይባቄላ ከሳልሞኔላ በተጨማሪ ኢኮላይና ቶክሶፕላዝማ ጎንዲ በሚባሉ ባክቴሪያና ፓራሳይት የመጠቃት እድል ስላለው እድግዝና ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እርጉስ ሰይቶች ጥሪ የሆነ የባቄላ ዘሮችን በሚነገቡበት ጊዜ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባቸዋል። አራተኛው ስኳር የበዛባቸው ምግቦችን መመገብ ነው እንደምናቀው እንግዲህ በርግዝና ወቅት ላይ ያምሮስ ነገር የተለመደ ነገር ነው ይሄ አማርኝ ይሄ አማርኝ ማለት ግን ምንድነው እርጉስ ሴቶች የምግብ አምሮታቸው ላይ በተለይ ደግሞ ጣፋጭ ነገር አምሮታቸው ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ምክንያቱም ስኳር የበዛባቸው ምግቦች መመገብ በሰውነታችን ላይ ያለውን የስኳር መጠን በመጨመር ለከፍተኛ ለሆነ ችግር ሊያጋልጣት ስለሚችል ስኳር የበዛባቸው ምግቦች ወይም ደግሞ ጣፋጭ ነገሮች ላይ ያላትን አምሮት ብትወስን ጥሩ ነው ማለት ነው። አምስተኛው በጥንቃቄ ያልታጠቡና 
ያልበሰሉ አትክልቶችን እና ፍራፍሬዎችን መመገብ ነው እንግዲህ እንደምናቀው በጥንቃቄ ያልታጠቡ አትክልቶች እና ፍራፍሬዎችን መመገብ ለየትኛው ህብረተሰብ የሚመከር ነገር አይደለም ነገር ግን እርጉስ ሴቶች በተለይ ደግሞ በተለያዩ አትክልት ቤቶች ካፍቴያዎች ጁስ ቤቶች ላይ እነዚህን የምግብ አይነቶች የምታዘውት ሴት ከሆነች በእርግዝናው ወራት ላይ እነዚህን ምግቦች ምትወስድባቸው ቦታዎች ላይ ጥንቃቄ እንድትወስድ ይመከራል ምክንያቱም ለምንድነው እነዚህ ነገሮች የሚቀመጡበት ስፍራ የሚቀመጡበት የሙቀት ሁኔታ እና የተለያዩ ነገሮች የሷንና የልጇን ጤና መወሰን ላይ ትልቅዬ የሆነ አስተዋጽኦ ስላላቸው ነው ሌላ አትክልቶችን በመናይበት ጊዜ በቀላሉ ለጸራ አረም እና ለጎጂ ባክቴሪያዎች የመጋለጥ እንደላቸው በዛን ያክል ከፍ ያለ ነው ቆዳቸውም የተለያዩ የሆኑ ባክቴሪያ እና የተለያዩ የጸራ አረም ኬሚካሎችን ይዞ የመቆየት ችሎታ ስላለው እነዚህ ነገሮች በቤቷ አብስላና በቤቷ በደንብ አጥባ ብትጠቀም ጥሩ ነው ይመከራል ማለት ነው ትድስተኛ በሂደት ያለፈ በደም ያልበሰለና ጥሬ ስጋ መመገብ ነው እንግዲህ ያው ያናናር ዘዲያችን የተሻሻለ ከመምጣቱ አኳያ በፍጥነት የሚደርስ ምግብ አምራች ላይ ስናስብ ምን መብላት እንደምንፈልግ ስናስብ ወዲያውን አምራች ላይ ይመጣልን ነገር ላይክ ቶሎ ተሰርተው የሚደርሱ ምግቦች ናቸው ለምሳሌ አሁን ሳንድዊች እነዚ ምግቦች በአብዛኛው የሚጠቀሙት ስጋ ደግሞ ፕሮሰስድ የሆነ ወይም ደግሞ በሂደት ያለፈ ስጋ ነው እና እነዚህ ስጋዎች እርጉስ ሴቶች ባይበሉ ይመከራሉ የሚበሉ ከሆነም ደግሞ ስጋው ከፍተኛ በሆነ ሙቀት እንደሚሉት ከሆነ 73 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያክል መብሰል እንዳለበት ማረጋጋት አለባቸው ይህም ለምንድነው በውስጡ ያለው ባክቴሪያ እንደሞተ ማደጋገጥ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ከመመገባቸው በፊት ምክንያቱም እነዚህ ምግብ እነዚህ የምግብ አይነቶች በውስጣቸው እንደ ቀድሙ አይነት እንደ ሳልሞኔላ ኢኮላይ ቶክሶፕላዝማ ጎንዲ አይነት ባክቴሪያ እና ፓራሳይቶችን ስለሚይዙ የግድ እነዚህ ነገሮች ካልሞቱ ወደውስ በሚገቡበት ጊዜ በህፃኑና በእናቷ ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግርን ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው ሳባታኛ ቡና ነው እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደምንናቀው ከቡና ጋር ያለን ትስስር በጣም ጠንካራ ነው እርጉስ ሴቶች እርግዝና ወጥ ላይ ከመሆኗ በፊት ከቡና ጋር ያላትን ትስስር ሊያጠናክሩ የሚችሉ የተለያዩ ነገሮችን ልታልፍት ይችላል እሱም ለምሳሌ አሁን በትምህርት ጊዜ ዋላይ ሊሆን ይችላል በስራ ጊዜ ዋላይ ሊሆን ይችላል ለማነቃቂያ ብላ የቡና የመውሰድ ልምዳ ሊዳብር ይችላል እና ከቡና ጋር ያላት ትስስር ጠንክሮ የቡና ሱሰኛ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሴቶች ማለት ነው ነገር ግን ጥናቶች እንደሚናገሩት ከሆነ አንድ ሴት በግዝናው ወጥ ላይ መውሰድ ያለባት የካፊን መጠን 200 ግራም ብቻ ነው ምክንያቱም ቡና በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ላስከትል ስለሚችል ነው በእግዝናው ወጥ ላይ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ከፍተኛ የሆነ የካፊን መጠን ያላቸው ነገሮች መውሰድ ከቡናን ባለፈ እንደ ቸኮሌት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን መውሰድ የህፃኑን የአይምሮ ስርዓት ከማዛባስ ጀምሮ ጽንስ እስከማጨናገፍና እስከማስወረድ ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው ስምንተኛ አልኮል ነው አልኮል እርጉስ ሴት በእርግዝና ወራት ላይ እንዳትጠቀማቸው ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንድታቆማቸው ከመይመከሩት መጠጦች ውስጥ ዋነኛው ነው ኢቭን ትንሽ ይመጣን ያለው የአልኮል መጠጥን መጠቀም ራሱ ከፍተኛ የሆነ ችግርን ሊያስከትል ይችላል እሱም አነስተኛ ኪሎ ያለው ህፃን ልጅ ከመወለድ ጀምሮ የህፃኑን የነርቭና የአይምሮ ስርዓት ከማዛባት ጋር ይያዛል ይሄም የአይምሮ መቀጨጫ ያለባቸው ህፃናት ልጆችና የተለያየ የአካል ችግር ያለባቸው ህፃናት ልጆች እንዲወለዱ ያደርጋል ማለት ነው እርጉስ ሴት ምን ያክል የአልኮል መጠን መውሰድ አለባት በዬ ለማንበብ በመከርኩት መሰረት ምንም ያክል የአልኮል መጠን መውሰድ አለባት ታብሎ የጻፈ ነገር አላገኘውም ስለዚህ አብዛኞቹ ነገሮች እንደሚመክሩት ከሆነ እርጉስ ሴቶች በእርግዝና ወራት ላይ አልኮልን ሙሉ ለሙሉ ባይጠቀሙ ይመከራል ማለት ነው። ዘጠነኛ የታሸጉ ምግቦችን መገመገብ ነው። 
የታሸጉ ምግቦች ስንል በቆርቆሮና በተለያዩ የፕላስቲክ እቃዎች የታሸጉ ምግቦችን መጠቀም ለእርጉ ሴቶች የሚመከር ነገር አይደለም አንደኛ እነዚህ ነገሮች በስቶርና በሱቆች ላይ የመቆየት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ሁለተኛ ደግሞ በተለይ በቆርቆሮ የታሸጉ ነገሮች ከሆኑ እንትኑ ምግቡ ከቆርቆሮ ጋር የሚፈጠረው የራሱ የሆነ ሪአክሽን አለ እና ይሄ ነገር ምግቡን የማበላሸትና ባክቴሪያዎች እንዲያድጉ የማድረግ አቅም ስላለ እርጉስ ሴቶች እነዚህ ነገሮች ባትመገቧቸው ይመከራል ሌላው ደግሞ የቆርቆሮ እቃዎች ላይ ቢስፌኖል ኤ የሚባል ኬሚካል አለ ይህ ኬሚካል የውጃን እድል 80% ያክል ይጨምራል ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ እነዚህ የታዙ ጉዳዮችን ተከትሎ እርጉስ ሴቶች ባብዛኛው በፕላስቲክ የታሸጉ ጁሶችን እና የተለያዩ ነገሮችን እንዳትን ተጠቅም ይመከራል ማለት ነው። አንደኛ ፍሬሽ ነገሮችን በቤቷ ገስታ አዘጋጅታ መጠቀሙ ለራሷም ሆነ ለልጇም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ይኖራዋል። እነዚህ በፋብሪካ ፕሮሰስድ የሆኑ ነገሮችን ከመመገብ ይልቅ ማለት ነው። አስተኛ ፓስቸራይዝድ ያልሆኑ የበተተ ተዋዞችን መጠቀም ነው እንግዲህ እንደ አስተዳደጋችንና እንደ አናናዎችን ከሆነ የኪራይ ወተትን መጠቀም በአብዛኞቻችን ዘንድ የተለመደ ነገር ነው ይሄም ማለት ከላም ቀጥታ ታልቦ ወደኛ የሚደርስበት መንገድ በጣም የተለመደ ነገር ነው ማለት ነው ግን እድጉስ ሴቶች እነዚህ ነገሮች እንዳይወስዱ ይመከራል ለምን እንደሆነ እነዚህ ነገሮች ፓስቸራይዝድ መሆን አለባቸው ፓስቸራይዜሽን ስንል ፋብሪካ ውስጥ ያለ ፕሮሰስ ነው ይሄም ማለት ወተቱ ወይም ደግሞ የወተት ተዋጾ ፈልቶ በከፍተኛ በሆነ ሙቀት ፈልቶ ከዛም በኋላ ቀዝቅዞ ታሽጎ ወደኛ የሚደርስበት መንገድ ነው ማለት ነው ይህ ፕሮሰስ ባክቴሪያው እንዲሞት ስለሚረዳ የወተት ተዋጾቹ ፓስቸራይዝድ መሆን እንዳለባቸው የተለያዩ የሳይንስ ጥናቶች ይመክራሉ። ፓስቸራይዝድ ያልሆነ ወተት በውስጡ ሊስቴሪያ የሚባል ባክቴሪያን ይዛል። የሊስቴሪያ የሚባል ባክቴሪያ ደግሞ ሊስቴሮሲስ የሚባል በሽታን ያመጣል። የሊስቴሮሲስ በሽታ እናትና ህፃን ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ሊያስከትል ይችላል ምንድነው ህፃናቶች ያለ ጊዜያቸው እንዲወለዱ ያደርጋል። የህፃናት ኪሎ ላይም የራሱ የሆነ ችግርን ያስከትላል ሲቀጥል ደግሞ እናትንም ለውጃና ለተለያዩ ችግሮች ለጋልጣት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ የጠቀስኳቸው ምግቦች ብቻ አይደሉም ቀደም ለመናገር እንደሞከርኩት በርግዝና ወቅት የሚከለከሉት ግን እነዚህ ከባህላችንና ካናናራችን ጋር ተያይዥነት አላቸው ብዬ ለዛሬ ይጅላችሁ የቀረብኳቸው የምግብ ዝርዝሮች እነዚህ ናቸው በአጠቃላይ እንዳየናቸው ከሆነ ሴቶች በታቸው ውስጥ ፍሬሽ የሆነ ነገሮችን አብስለው ቢመገቡ ለልጃቸው ሆነ ለራሳቸው ደንነትና ጤና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራዋል ማለት ነው ለዛሬ ይጅላችሁ የነበረ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ጥያቄ ካላችሁ ይዥ እንድቀርብላችሁ ምትፈልጉት የተለያየ የህመም አይነቶችና ርዕሰ ጉዳዮች ካሏችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስፍሩልኝ አመሰግናለሁ 